uh, I hope you all enjoyed the show, the film. Um, it's really amazing to be able to do this talk back. It's so nice to have people joining us from Brazil, people joining us here in, in New York. Um, and hopefully we can make this all work. <laughs> um, so I would like to introduce our speakers for tonight. Uh, Clélia Prestes will open us up. She holds a PhD in social psychology from the University of Sao Paulo. She was a visiting scholar at the African and African American Studies Department at the University of Texas, Austin in 2017. She is a specialist in clinical psycho psychoanalytics, psychoanalytic psychology from the State University of Londrina and is the coordinator for the research and training at OMA, Institute for Psyche and Blackness. She is also the director of Matria Psychology, Racial and Gender Relations. Ete Oliveira is an Afro-Brazilian filmmaker and activist who is dedicated to sharing and uplifting the stories of re and resilience of Black people in Brazil. She is also a film club member and editor. She is the co-producer of Sementes, Mulheres Pretas no Poder, the film we just saw. Um, Etel studied social science at the Flum Fluminense Federal University, researching Guarani indigenous people in Rio, in Rio and Mato Grosso do Sul through Ethnographic Film Laboratory and spent 10 years producing human rights projects in Pernambuco. Her previous works are Terceira Diaspora and 20 de Novembro, Ahemachi and Baobá African Cinema Show Showcase in Recife. Julia Mariano is a director, screenwriter, and producer. She has graduated from Cuba's School of Cinema and Television of San Antonio de los Banos. In 2014, Julia directed Ameaçados, which won awards in Rio de Janeiro Storm Film Festival, São Paulo's Kino Forum Festival, and Marion's Guarnice Film and Festival. In 2015, she directed Do Corpo da Terra, produced in partnership with Movimento do Sem Terras, the Landless Movement. In 2017, she founded Nois Cultura, directed documentary series Desde Junho, and her previous works are Ameaçados, Do Corpo da Terra, and Desde Junho. And Maria Luisa Mendonça, who will be doing our translation, and it's not an easy task. Um, she holds a PhD in human geography from the Department of Philosophy, Literature and Social Sciences at the University of Sao Paulo, Brazil, USP, and is currently a research scholar at the Center for Place, Culture and Politics at the Graduate Center of the City University of, of New York. Um, so I want to call Clélia up to open up our conversation and she will be eating, reading from English. E, Júlia, e Théo, a Clélia vai abrir a gente e ela vai estar tá lendo aquela fala que vocês têm no português, tá bom? Tá. Obrigada. Boa tarde. Good afternoon. Uh, I want to thanks for this invitation and I was provocated to speak in English. I love challenges, and then I will try to speak in English with you. With you. Uh, but I will read because I love challenges, by, but I'm not crazy. Uh, I want to uh, thanks for uh, Defend Democracy in Brazil and City University of New York and Center for Latin American, Caribbean and Latin Studies at the Graduate Center. This uh, speech is part of my thesis, part of the con final considerations of my thesis. And the title of this part is Black Women's Health, Intersectionality, and Buen Vivir, which could translate to well being, wellness, or a better well living, but I will use in Spanish. It's better here. Ida B. Wells Burnett one of the main historical references of Black United States feminism was an anti-lynching scholar and activist. She, I think you all know her, include because she lived here in Brooklyn. She and other Black men and women connected to education have defended the teaching of Black history as an emancipation strategy from the beginning of the century, besides defending 
non-segregation. Non -segregation. That's why they were considered uh, dangerous and we were watched over by federal organs as Smith informs. I need to uh, do a little break. Smith is Kristen Smith, that a professor of University of Texas at Austin, and she was my co-advisor in this thesis, in that thesis. Uh, it is said to find that to these days, black women who defend their communities in a politized, politi pol oof, politized way might be seen as threatening uh, to national interests. Smith goes on in her analysis stating that the same happens to Ashata Shakur, a black United States activist, member of the Black Panther Party, who he remains in exile in Cuba, and who in 2013, during the Obama administration, uh, was included in the list of the most dangerous and wanted people. The only woman at the time by the United States with a reward of millions of dollars for whoever gives her dead or alive. This reality of the dangerousness of black women and the political attack that might come to extreme violence is also found in Brazil. The murder of the consul woman, Marielle Franco, took place three days after my birthday. And when I was at the final process of my writing my PhD paper, causing me to reflect even more about my place of speech as a black research and the necessity of triggering, triggering, I don't know, the diverse strategies to safeguard the lives and health of black women. The gunshots that hit her us were an attempt to the political, political resistance of black women. We were scared. I was afraid uh, we would succumb. Now I need to give some context. Uh, in Portuguese, luto is a word that stands for both the adjective mourning, mourning, and the verb fight. So it could mean we mourn, but also we fight. Once again, uh, hurt we black Brazilian women rose and echoed that loot for us is a verb. The feminist declaration of the black United States professors Caldwell, Muse, Pasquel, Perry, Smith, and Williams, and Williams, published, published, published in Folha de São Paulo, a Brazilian newspaper, analyzes the murder of the consul woman, points the similarities among the conjectures of both countries in terms of state violence, and argues on how black women might be considered dangerous um, due, due to the potential of social change that their actions or our actions carry. It's easy to find, even among the experiences described and analyzed in my research, bonds among the strategies made by Black women, the involvement with the militants for rights, the work turned to the community, the network actions, and the search for continuity of that which we learned from our ancestors. The Council woman, who identified as woman, black, favelada, which means she came from the hood, mother, bisexual, um, mar married to another woman, affiliated, affiliated to a socialist party, was also a research and in politics, was the 50 most uh, the fifth most voted parliamentarian in the important city of Rio de Janeiro, uterine in the important city of Rio, uh, 
uh, excuse me, within such a scathing, scathing speech against the military intervention and the genocide of the black population as being unacceptable in a democracy. She became threatening for the elite that tends to watch over its privileges, whether in politics or the academy. Marielle Franco, several black Brazilian and United States and feminists, scholars that I mentioned, mentioned and the ones interviewed for my thesis face, technically, um, epistemologically, and politically, poli politically, the current Eurocentric patriar patriarchal capitalist dynamic, which defends and argues for the logic of a better life, which presupposes several people barely living or dying to finance living better than others, that only a few live in a privileged, privileged way. In counterpoint to this logic, the movement of black women uh, that I, I am a member, uh, by the way, adopts as I demonstrate throughout the thesis, the concept of buen vivir, which logic is one of personal health reconciled with the balance of the community and nature in resistance to the coloniality of hegemonic powers. In the black feminist logic, we adopt concepts of buen vivir, living well, I, my resemblance, other living beings, and nature as a whole. And Ubuntu, I am because we are. In the logic of human rights, what matters is not that my right ends when your begins, but that my rights, oh, uh, my rights is only a right if you have rights too. If only I have, have rights, they are privileged. In a social, communitarian, and political context of hegemonic, epistemicity, meritocratic, capitalist, patriarchal, heteronormative, racist, classist, oppressing, violent, elit elit uh, elitist, and inequal features, Black women who think and unite for the community can be extremely dangerous for some and necessary for the whole. In the analysis of the articles, in those in, those in which it was possible to, uh, to, observe, to observe a feminist tradition, life in its most literal meaning is a central matter. This could be simple data, but it draws attention due to the fact that these appreciations appreciation comes because it is still in a fragile aspect, aspect for black women. Um, it is appreciated because it is still at this level that black women are fighting, not only for a wider meaning of life, but for, but for surviving and keeping our kinship alive. According to the motto of the Black Women's March, National March, and to several theoretical productions of the Black feminism, what we as Black women need is the overcoming of violences and racism and safeguard of the right to buen vivir, the counterfactual notion of health as the absence of disease and oppressions is not enough. Not, nor is the reduction, reductionist notion of health as well-being uh, or a strictly individ, individual state. It makes sense to understand the promotion of health as the challenge of a harmonious integration in the crossroads crossroad between demands and resources, both considered in their many dimensions, 
which means which means the personal dimension, organic, psychic, energetic, among other aspects, and also in the collective, social, uh, ecological, and cosmic dimension in the sense of an integral health. Finishing, I would to read to you. Uh, finish, obrigada. Finish, I will read to you a poetry of Beatriz Nascimento, that is um, um, author, uh, intellectual, Brazilian intellectual, and I will read before in English and then in Portuguese because I need to say this poetry in Portuguese. Okay. The, uh, the title is Femi Erecta. How long do I belong to time? Only these years? Impossible. So many chrono chrono chronologies mark my body, endless. Otherwise, why so much expression? Unpredictable, unpredictable sensation. Atoms in explosion. I wouldn't know for sure as I can identify. It was necessary many feelings, arms to ac acquire, to stand oneself up. And now, really for finish in Portuguese. A quanto ao tempo pertenço? Só esses anos? Impossível. Quantas cronologias marcam o meu corpo? Infinitas. Se não, por que tanta expressão? É, sensação imprevisível, átomos em explosão. Foram, é, de certo, desculpa, sorry, excuse me. É, de certo, não saberia como sei identificar. Foram precisos muito sentir, armas a adquirir para pôr-se de pé. Thank you. Thank you, Plenia. Thank you for the challenge of speaking in, in English. It was amazing. Uh, so, Julia, Etel, eu queria abrir um pouco o espaço para vocês é, reagirem um pouco, contarem, acho que a fala da Clélia, ela chegou no cerne, né, de muito do que semente mostra para a gente e, e, e dessa rela relação sempre crescente, né, que, que surge em 2018, mas que ganha poder é, expansivo. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, reação e um pouco também do filme. Eu vou traduzir para o inglês, enquanto vocês têm um minuto aqui, tá bom? É, I, Clélia, thank you so much for this talk. I wanted to give Julia and Etel a chance to react. Um, I think Clelia really got to the heart of what Semenchi does and depicts and challenges us to think um, and really beautifully um, speaks to us about an expansive movement, right? That, that death can be expansive. And, and I thought that that was so, so moving and so pretty. Um, Maria Luisa, eu acho... Júlia, Etel, vocês conseguem ver a Maria Luísa se ela sentar onde a Clélia está? Ou não? Não, acho que tem que ser naquelas cadeiras ali. E deixa eu pegar o microfone de você. Andrina, do this work? Aqui? Pode ser aqui? Sim, aí está ótimo. Então, lembrem de falar devagar para o trabalho do Maria Luísa não ser impossível. Pode começar, Eva. Ai, tá bom. É... Obrigada, Juliana. Obrigada, Clélia, é... pela organização, pelas palavras fortes. E... Thank you, Juliana and Clélia, for the organization, for your strong words. Obrigada pelo, pelo, pelo grupo, né? É, aí de Nova York também, né? Defend Democracy. Thank é... you, Brazilian Group in New York. 
Natália, Miria, muita saudade Natália, é, de vocês é aí. Esse é o viu? E é muito importante dizer que eu e a Júlia estamos falando aqui do Rio de Janeiro que é a capital da necrópole brasileira. It's important to say that uh, Julia and I are speaking with you from Rio de Janeiro, which is the capital of necropolitics in Brazil. É aqui no Rio de Janeiro que aconteceu o maior holocausto da humanidade, né? Que foi o sequestro de pessoas negras do continente africano e o genocídio em curso. Here in Rio, uh, we had the, the, the most horrible holocaust in the history uh, with uh, the, uh, the, the slave uh, trade and as well as the violence, the current violence. E dizer que é daqui que se gesta, né? todas as políticas, né? todas as artimanhas de é, é, genocídio, apagamento, epistemicídio é, das pessoas e da cultura e da filosofia preta. E também aqui em Rio, há uma uh, estratégia que foi criada, a política estratégica de genocídio para destruir a nossa cultura e a nossa filosofia. É, e assim, da mesma forma que tem essa força é, de destruição aqui, também há uma potente é, é, contragolpe, né? Forças que vão de encontro nessas né? políticas públicas da morte. So, at the same time that we have this strong force of destruction, we also have uh, a permanent... Uh, Uh, force of uh, against this the coup, the political coup and the violence. E, e essas práticas é, vindas do povo preto, né, é, é, são muito é, reconhecidas apenas como manifestações culturais e pouco vistas como práticas políticas. So this resistance of black people in Brazil sometimes are only recognized as cultural resistance, but not as political resistance. É, o samba é muito prova disso, né? Talvez o mais importante é, gênero musical brasileiro, além de é, é, da sofisticação musical, é um importante espaço político das pessoas negras. So, for example, samba. Uh, it's a very important example because in addition uh, to being a, an important uh, cultural um, manifestation is also an important political space. O carnaval também é exemplo de importante espaço de construção política, os terreiros de candomblé e a favela. So another important spaces of political construction is uh, the manifestation of carnaval, which is cultural and political, as well as the Afro-Brazilian uh, religions um, and the third one, Afro-Brazilian então, religions and, oh, oh, and, and, and the, the favelas, the, the, the communities, the outskirts uh, communities. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós estamos fazendo política há muitos anos, há so muitos I, séculos. So what I want to say with this is that black people are uh, doing politics are for many, many, for a long, long time. E é, dizer que essa política, né, é, novamente, né, não não começa com essa movimentação das mulheres negras até a política institucional, né? So of course this uh, political process does not does not start with uh, the current mobilization of uh, black women in politics. É, contudo, é, o Sementes é um filme que ele é inédito na no registro da ação política das mulheres pretas no Brasil. 
but our film Sementes, uh, it's the it was the it's the first example of documentation of uh, black women in politics in Brazil. É, o documentário brasileiro ele tem uma história longa importante na cinematografia mundial. So Brazilian documentaries are have a, a long and important history in world cinema. É, e no entanto nunca nu, nunca houve registro, né, dessa maneira institucional de se fazer política das mulheres pretas que têm se organizado durante é, 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 muitas décadas, né, é, dentro das favelas dentro é, dos espaços da universidade, né, a, a política de cotas, né, que, que, que faz mais de uma década, né, é prova disso, é prova de uma articulação do movimento negro, em especial das mulheres negras. So uh, we have a long history of uh, documentary filmmaking in Brazil, but this is the first time that uh, we were able to register the participation of black women in politics and in different spaces. Uh, for example, at universities where we have an affirmative action policy that uh, is completing one uh, decade, 10 years now, and how it was important. The organization of black women was very important in that process. E o filme é, se tornou um fenômeno, né? um filme realizado sem recursos, um filme realizado a partir de crowdfunding. Né? É, rapidamente, né? esse filme começou a se alastrar pelo Brasil todo, né? é, de modo que é, a gente é, colabora né? para... É, para dar vista né, a, essa, a esse fazer político das mulheres negras. E, 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 e o Semente tem feito um caminho muito bonito, que a gente tem feito muitos debates em vários estados, interior do Brasil, e as pessoas sempre ficam muito surpresas e emocionadas com essa história das mulheres aqui no Rio de Janeiro. So the film has been an important phenomenon in Brazil, and we did that with no funding. So it was an important uh, path that uh, the film took, and now uh, it's being seen all over the country and uh, to bring visibility uh, for the first time uh, to this beautiful process that uh, Black women are building. E, a partir disso, é, esse público né, que tem assistido Semente começa a prestar mais atenção né, nessas candidaturas é, que voltam a eclodir né, é, em todos os estados, em todas as cidades. Né? Então, mais do que nunca, a gente tem falado que a gente não quer mais falar na representatividade. A gente, o que nós precisamos agora na política é a proporcionalidade. So, uh, the film um, is bringing visibility so that it, the public is paying attention uh, all over the country. So, we have black women uh, candidates uh, in all states in Brazil. So, uh, it's not enough to talk about uh, representation. We need to talk about proportionality in politics. Nós não queremos mais eleger uma única mulher negra, né? Nós nós queremos eleger muitas mulheres negras porque nós somos mulheres muito diversas. Nós desejamos eleger muitas mulheres indígenas, muitas é, mulheres do espectro é, LGBT, as mulheres trans também. So uh, it's not enough to elect one black woman. We need to elect uh, many uh, women because we are a, a diverse group. Uh, we need to elect indigenous uh, women, LGBT, trans women, 
we are very diverse. E para finalizar, é para dar a palavra para minha companheira Júlia. So, uh, in order to give the, uh, the word to my friend Julia. É, não sei se a minha irmã Catiúcia Ribeiro está aí na sessão, mas ela disse que recebeu o convite para essa sessão, então gostaria de citá-la. Uh, she, oh, yeah, she's asking if her friend is here. <laughs> Because... Ai, linda! Então, é, dizer né, para as pessoas que estão aí ao norte do mundo que tudo que há de revolucionário, né, tudo que há de importante, potente, é, é, transformador nesse mundo, virá do sul do mundo. Nós, como diz a minha irmã Catiúcia, é, devemos agora sulear os nossos olhares. So, colocar o nosso olhar, a nossa ação, a nossa determinação para o sul do mundo. Uh, so, for all of you who are in the global north, I wanted to say that uh, everything that uh, is strong and transformative has to come from the global south. So, we need to put our perspective, our action to the global south to build transformation. É aqui que está é, a transformação radical, né? a mudança de eixo para esse bem viver que as mulheres negras, as pessoas e população indígena nos apontam há muitos e muitos séculos. So in the global south is where we have the strength to build the ben viver uh, and uh, that's the experience of black women and indigenous women and what we are building. Júlia? Boa noite a todas, todos e todas. Good, good evening to all of you. É, é sempre um prazer enorme escutar a Ethel, sempre aprendo muito com ela. It's a pleasure to listen to Ethel, I learned a lot from her. Always, always learn a lot from her. <laughs> é, é, também é um, uma honra estar tá exibindo o filme e podendo conversar com vocês uh, sobre nossas sementes. It's an honor to talk with you about our film, Sementes. Como a Ethel já colocou, Sementes foi um filme feito sem recursos. Ele foi um filme gestado e levado na raça por muitas mulheres do audiovisual do Rio de Janeiro. So, like Ethel said, the f we, we made the film with no funding and it's the result of the work of uh, many black women in Rio de Janeiro. É muito, eu gosto sempre de salientar esse, essa importância coletiva no desenvolvimento do Sementes, porque... É, sem dinheiro, às vezes, é muito difícil, mas sem as pessoas fica impossível. Então, para mim, o Sementes é um exemplo da coletividade que dá certo e um exemplo do, do tipo de cinema que eu acredito também. So, it's important to talk about the collective process of uh, building this film, because uh, sometimes it's possible uh, to build something with no funding, but it's impossible to build... Uh, this uh, without people, so it's important uh, to highlight the collective process of making the film. É, o filme ele surgiu em 2018, uh, um pouco depois do assassinato da Marielle. A Helena, que é quem assina o argumento do filme, que foi quem teve a ideia. So the, the, the idea for the film started in 2018 after uh, the passing of uh, Marielle 
and the um, the idea for the the argument the script was um, it was from Elena Elena was the the person who wrote the script é, e ela salientou um movimento que já aparecia online pelas redes sociais um movimento uh, é, novo de muitas pré-candidaturas de mulheres negras aos cargos do parlamento. So she realized that uh, first uh, online that uh, there were several black women who were uh, starting to build their candidacies to to, uh, to the several um, uh, uh, parliamentary um, spaces. E a gente percebeu, foi um movimento, né, na verdade, coletivo das mulheres negras que se colocaram na disputa da política institucional como uma resposta ao assassinato político de Marielle Franco. So it was a collective movement of black women to dispute these institutional political spaces as a reaction to the political assassination of Marielle Franco. É, então, nós fomos um, é, completamente movidas pela emoção e pela, e pela atenção ao momento histórico que estava acontecendo. So we were moved by the attention and the visibility of that historical moment. E aí eu é, já conhecia a Ethel de antes, né, e, e convidei ela para dirigir o filme, apesar da gente não ter nenhum orçamento, e pro meu, para minha grande sorte da vida, ela aceitou, porque não é, enfim, não é uma proposta que se faça, né? Mas o momento histórico exigia da gente é, tentar fazer o impossível e foi o que a gente se propôs. So I invited, I knew Ethel from before and uh, I invited her to direct the film, but uh, we had no funding. So uh, I was very lucky that uh, she was able to do it and that uh, the historical moment demanded that we did that. E, então a gente começou a filmar ainda sem sem nenhuma verba e, e a gente começou a acompanhar essas campanhas dessas mulheres que estavam pela primeira vez se colocando na disputa eleitoral. E eu quero salientar aqui é, algo que eu acho que é importante a gente saber que é, mesmo com todo o, o apelo do momento histórico, essas campanhas não tinham dinheiro. Elas não eram mulheres que tinham, é, e ainda não têm, muitas delas, privilégio dentro dos partidos políticos, ainda que partidos de esquerda, ainda que partidos socialistas, elas não têm o espaço que, que merecem. Uh, so I wanted to say that uh, we started filming and uh, um, filming the daily lives of these women in their um, electoral uh, campaigns. And, uh, but I wanted to highlight that uh, even at that time, uh, it was very difficult because they didn't have any funding and now they still don't have the space and the funding that they, diver that they deserve within the political parties, even the left and the socialist parties. Então, é uma, é, quando se ocupa um lugar no parlamento para uma mulher, já é difícil. Para uma mulher negra é muito mais difícil. É, e muitas delas é, estão nesse lugar sem o apoio necessário dos seus partidos. Então, é, eu estou só salientando que... que, que mesmo eleitas, elas ainda enfrentam muitas dificuldades. Isso é, acho que é importante da gente falar. So, um, 
for a woman, it's very difficult to get elected. And for a, a black woman, it's even more difficult. And uh, still now, after being elected, they still don't have the support within the political parties that they de deserve. E o Brasil é o, um dos piores países da América Latina e da América do Sul em representatividade feminina. A gente tem apenas 15% das nossas cadeiras do parlamento ocupadas por mulheres. So, Brazil is one of the worst countries in terms of uh, representation of uh, women in politics, if you compare to other Latin American countries and South American countries. We only have about 15% 15, 15 of uh, women in Congress. E se pensarmos em mulheres negras, esse número cai para 2%. And we, when we talk about black women, uh, this number is only 2%. Então, é, quando a gente fala né, que existe um movimento necessário para mudar, como diz Vilma Reis, a fotografia do poder no país e trazer a diversidade do povo para dentro do parlamento, a gente está falando prioritariamente em trazer mais representação de mulheres negras e mulheres indígenas para dentro desse parlamento. So, uh, when we talk about the need to change political power in Brazil and representation, so uh, Congress uh, looks like the Brazilian people, we are talking about bringing the representation of uh, black women and indigenous women to Congress. É, a gente está vendo um momento político muito complicado no país, é, onde o presidente flerta com o autoritarismo, o totalitarismo e com ideias fascistas. So we are uh, at a very difficult political moment in Brazil. Uh, when the president uh, promotes authoritarian, totalitarian, and fascist ideas. E a ocupação do parlamento por mulheres, mulheres negras e mulheres indígenas, é hoje em dia uma das maiores bandeiras para salvar a democracia no Brasil de fato. So, and uh, the fact that uh, black women and indigenous women are occupying spaces in Congress is one of the most important elements to save democracy in Brazil. Então, é, bem, eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse conversar sobre o filme, escutar também de vocês as impressões e, e dizer, reforçar que muitas das mulheres que aparecem nos, nesse filme estão novamente candidatas nas eleições esse ano. So uh, it would be uh, very nice uh, to talk with you about the film. And I wanted to tell you that uh, many women that you saw in the film are again um, in campaign this year. We have elections this year in Brazil. E é muito importante que a gente divulgue as suas histórias, que a gente é, é, amplie o, o, o discurso dessas mulheres negras que estão tentando mudar a nossa realidade política aqui. Não só apenas as que estão no filme, é claro, mas a partir do filme se pode né, chegar a outras é, representantes também desse movimento. So it's very important to promote these ideas and the work that uh, these uh, women are doing, not only uh, the women that we saw in the film, but other women that are Uh, struggling and fighting to change representation in Brazil. É isso. Obrigada. Então, eu vou seguir a dica da Julie e vou abrir a palavra para o público, tá bom? <laughs> um, so, I want to hear from, from all of you. Uh, Andrina has a mic. If you don't mind standing and looking into the camera so that they can see you. <laughs> um, I think we'll collect maybe three questions or comments for, for everyone, right? So um, for, yeah, and, and let's get going. <laughs> oh, and please speak in whatever language you prefer and we'll translate either to English or to Portuguese. Okay. 
Hey. There you go. Yeah. Okay. <laughs> I'm so happy. I have to take this off. I'm so happy to be here. Um, particularly because I'm a black woman. That's what brought me when I saw what was happening. I'm not Brazilian, I'm American from New York. However, I have some connection to Brazil through my teaching English to a bunch of young Brazilians who came to St. John's University on this, these um, grants. That was the first thing. Then my brother who has a place in Salvador recently married a beautiful woman who is a young um, activist and has run for some political office down in Bahia. And I think she's getting ready to do that again. So my question is, that occurred to me during the film, to what extent would you say, either of you would say that the um, political movements here in America, you know, have uh, with the women of color pushing their way through you know, the politics, to what extent would you say you've been inspired by them? By the What's movement. your name? Oh, my name is Leslie Haynes and I'm a PhD student here at the Graduate Center Welcome, in Leslie. ethnomusicology. <laughs> É, a Leslie está muito feliz de estar aqui com vocês. Ela é, se sentiu movida a vir por conta da, é, do cartaz que dizia que era um filme sobre mulheres negras e como uma mulher negra, ela falou que sentia que precisava estar nesse espaço. É, ela é professora, então ela tem contato com uma comunidade brasileira por ser professora de inglês na, na St. John's. Né? Teaching. É, ela dá aula na St. John's e, e tem contato com alunos que vêm do Brasil de intercâmbio, que estão aprendendo inglês, é, e também tem um, um, um parente que se casou com um, um brasileiro, é, e a pergunta que ela tinha é, para vocês é se vocês acham que existe um intercâmbio é, e se tem uma, alguma inspiração no Brasil do movimento negro estadunidense. É, e aí eu acho que Clélia, também, se você quiser responder, aí, inteligência espontânea em inglês, talvez seja difícil, se quiser fazer em português, tudo bem, tá bom? É, vou abrir para mais duas perguntas. I'll open for two more questions. Leslie, did you have anything you wanted to add to that? Oh, sorry, I, was, <laughs> I translated it and didn't explain what was happening. We're going to get two more questions and then we'll open it up for everybody. Thank you. Um, eu vou fazer. Oh, sorry, I used my question in Portuguese. <laughs> é, que eu queria ouvir da da Julia e da Ethel é, como a gente está num momento de é, momento para eleitoral, né? Acho que vai ser e é uma eleição muito importante assim para gente. E eu achei muito interessante que vocês fizeram a escolha de posicionar é, essas mulheres negras na política é, de saída assim à esquerda e, e que eu acho que quando a gente fala de mulheres negras na política a gente não está falando de mulheres negras em geral né eu acho que tem aí uma coisa que é saber que a, a ação a presença o pensamento dessas mulheres na política ela se posiciona é dentro de um espectro que, uh, historicamente, do ponto de vista institucional, um, se posiciona para mudanças de maneira muito geral, né? apesar de que a política institucional no Brasil, ela, mesmo à esquerda, é bastante branca, é, né? masculina e tudo isso que a gente já sabe. É, e aí, enfim, é só eu queria um pouco ouvir de vocês, né? Como que vocês entendem que esse filme ele pode ser um sensibilizador, né? É, inclusive para a esquerda se posicionar com maior seriedade, né? Diante dessas candidaturas negras que que, que, que vão aparecer e são muitas, né? Já são muitas candidatas já ofici oficialmente já que se declararam. É... E se vocês pensaram que isso esse material também, esse filme também pode ser um material de, de, de campanha, né? De, de certa maneira, assim, se ele está sendo, se ele já foi acionado para isso. Enfim, né? Um pouco pensar como que vocês estão usando uh, esses espaços que vocês criam a partir desse filme para construir uh, uma eleição que seja 
mais favorável, né? As nossas posições hoje. Uh, yes, the question was that um, uh, now we are in um, close to another election in Brazil. So the question is um, how the film is being used this year given that uh, there are several uh, candidates, black women candidates uh, now running again. And uh, so even within the left-wing political parties, there is still a limitation for the participation and support for these candidacies and how the film can be used to help that, to support that. Uh, one more question, mais uma pergunta? É, a pergunta é para Ethel. É, eu fiquei muito feliz. Oh, bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Carlos. Eu moro aqui em Nova York há 20 anos. É, sou carioca e fundei aqui a Brazilian Council of Samba, que é uma organização non-profit. E porque eu entendo que o, o samba, especialmente no Rio de Janeiro e o Carnaval, é tem é, é, uma capacidade de, 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 de unidade, né, de unir né, a população negra, né, principalmente porque é uma celebração que começa na África. E eu estou feliz por ter a Catiúcia aqui, que é uma pessoa que fala sobre esse processo no fórum que a gente está organizando, é, que é um fórum internacional de carnaval. E a pergunta para a Ethel... É, porque nesse, nesse evento a gente tem, é, que não é na verdade somente o Fórum Fórum, é uma parte da Fli Carnaval, que é uma feira né, internacional de, de, de literatura é, e de audiovisual. E nesse, nesse, nesse fórum a gente aborda várias questões que passam pela questão da mulher. Né? É, o machismo nas escolas de samba, é, enfim, uma série de questões. E a pergunta para a Ethel é, você já fez algum filme falando sobre as mulheres nas escolas de samba? Se não fez, está aqui um desafio para você. Então, ele se introduziu, o seu nome é Carlos, e a sua pergunta é para a Ethel. Ele está perguntando se ele organiza um NGO, um grupo aqui em Nova York. Um, a cultural group that um, is organizing a forum, an international forum on samba and carnaval. And uh, he's asking if Ethel uh, has any project to look at the role of women in samba schools in Brazil. So he's also inviting her uh, to be part of that project. So she's going to answer that question first. É, Carlos, é, todo mundo que esteve aí, né, é, interagindo com a gente, quero agradecer muito, né, é, quem está aí na sessão dos sementes. Eu sempre começo falando, esqueço de agradecer ao público, né, por estar aí na sessão. So first thing I wanted to thank all of you uh, for being here with us to. Uh, for seeing the film. É, eu nunca fiz um, um, um filme, né, sobre as mulheres no samba. I, I have never uh, made a, a movie about women in the samba schools. E o meu maior sonho, Carlos, é fazer um filme sobre a maior voz, né, que foi a cara e a voz da bossa nova que foi dona Elisete Cardoso. So my dream uh, has been to make a movie about one of the most important singers in Bossa Nova in Brazil, Elisete Cardoso. Mas o que é, é, é muito importante assinalar é que apesar desse desse sonho que eu tenho, não há filme sobre essas mulheres é completamente absurdo não existir ainda um filme sobre Elisete Cardoso, não existia um filme sobre Alcione, não existia um filme sobre Dona Ivone Lara. 
So uh, I have a dream of making a film about these women in samba and music, uh, because it's uh, amazing to think that there is no film about Elisete Cardoso, Alcione, Dona Ivone Lara. É uma completa é, vergonha, assim, para a história do cinema nacional é, não ter o retrato dessas mulheres, né? Que, com certeza, além de serem notáveis é, da cultura e da poesia, né? São também, certamente, seriam é, é, filmes de grande, assim, apelo popular, né? So Sucessos it's... de público. It's a shame that uh, there are no films about these women, uh, because in addition of uh, being so important for Brazilian culture and poetry, uh, they will have um, a lot of um, uh, pu uh, public uh, appeal uh, because they are very popular. Mm -hmm. E aí queria emendar com a pergunta da companheira que falou sobre mulheres negras à esquerda, né, na política. So also uh, in relation to the question about black women in uh, left wing politics. É dizer que é, apesar de na política institucional as mulheres negras estejam é, à esquerda, né, é, é, há também um, um grande movimento que a gente precisa é, estar atento né, sobre as mulheres negras também, que estão, por exemplo, dentro dos seus contextos é, assoladas pela, pela religiosidade cristã e que estão muito afinadas à direita. Né? So, um, I want to say that um, uh, in spite of the fact that um, many black women who are um, political candidates are connected to left-wing parties. In the larger context, we also see a lot of black women connected to the conservative Christian uh, religion spaces. E, e, e eu penso que estejam é, mais afinadas né, as políticas da direita, porque são muito identificadas com a... Com, é, a perpetuação das práticas racistas e não, não se percebem como grandes potencialidades negras, como as mulheres negras de, de alta grandeza. So these women, uh, sometimes that they are also affected by the perpetuation of uh, racism and they are not able to see their own potential to overcome that. Então, assim, os sementes, é, eu sempre que faço é, encontros, eu peço às pessoas que indiquem os sementes para ser exibido nas igrejas evangélicas e nos convide, convide a mim e a Júlia, porque nós queremos muito debater com essas mulheres. So, uh, when we are promoting the film Sementes, we are very interested in showing the film at evangelical churches, for example, and uh, we are also interested in going to those spaces to talk about the film with those women. E é, passando para a próxima resposta, né, aqui da primeira pergunta, é dizer que eu não sou nenhuma estudiosa sobre é, movimento negro, né? Eu sou uma negra em movimento. So I wanted to say uh, in relation to the first question, uh, I'm not an expert in uh, black movements. I want to say that uh, I'm a black movement in movement. É, mas dizer que o que eu tenho, que eu percebo, né? e ouvi de uma grande personalidade chamada Dom Filó. So what I um, have heard, for example, of uh, one person, one expert called uh, Dom Filó. Que tem o maior acervo de imagens de pessoas negras é, é, da, da América Latina, né? O cult, né? So he has uh, one of the most important archives, image archives of uh, in Latin America of uh, of uh, black people. Que os bailes blacks, 
no Rio de Janeiro, né? as grandes festas negras que, que, que ele começou a fazer com seus amigos, onde tocava soul music. So, for example, he has organized uh, very large black parties with soul music. Então, é, foi um grande, um, um, um grande é, espaço de organização política também, em termos estéticos, né? O black power, a maneira de vestir. So, those spaces that he organized in Rio were also important uh, spaces for political organizing and also aesthetics, for example, the idea of uh, black power. Então, eu acho que a partir da música é, foi aonde a gente pôde mais é, nos espelharmos nas lutas é, dos nossos irmãos negros do Norte, so, através da música. So, music was one of the uh, most important ways uh, to connect uh, our struggles with uh, our brothers and sisters in the Global North. Eu sempre digo que black music é a minha religião. So my religion is black music. <risos> então é, é por esse caminho que eu vou conhecendo também é, é, o ativismo das pessoas negras aí é, no norte do mundo. So this is the, the way in which I get to learn about uh, activism in this part of the world. É, eu gostaria de complementar umas coisas que a Ethel falou é, em relação à primeira pergunta. Eu acho que, pelo menos é, dentro do espectro da esquerda, temos também a Angela Davis, né, Ethel? Eu acho que é uma é, intelectual bastante conhecida, lida, comentada. So, as pessoas de esquerda, mais que nada, né? So, to add... Um, in relation to the first question, I want to highlight also the role of uh, Angela Davis, which is an important intellectual that is very influential in left-wing uh, spaces in Brazil. Apesar da última vez que a Angela veio aqui no Brasil, né, eu estava até lá gravando e ela falou, gente, eu não sei por que vocês ficam le me lendo se vocês têm a Lélia Gonzalez, se vocês têm a Beatriz Nascimento. Então, tem as ela... mulheres de terreiro, ela sempre é... reforça né, sobre as mulheres de terreiro. Ela é muito é, especial também nesse sentido. Né? So, although uh, last time that Angela Davis was in Brazil, one of the things she said is that I don't know why you read me. You have so many important black intellectuals in Brazil, uh, women connected to Afro-Brazilian religions, Lélia Gonzalez, and so many others. Sim. E, e respondendo sobre, é, sobre o Sementes como uma ferramenta política, né? o filme ele foi pensado para isso. Né? Eu, a gente sempre teve muito claro que a gente estava registrando um momento histórico muito importante, que existe um vácuo, um, um, uma falta, uma ausência... É, de, de histórias de mulheres negras no cinema brasileiro em geral, como já bem pontuou a Ethel. So, uh, in terms of how the film can be used as an organizing tool, that was always a very important objective for us, because we know that uh, we were registering an uh, important um, historical moment, and that is an absence in general Uh, in Brazilian film, uh, in terms of uh, um, telling the stories of black women. E, então, conscientes dessa falta e dessa necessidade de ter mais histórias né, sobre a participação política das mulheres negras, a gente, inclusive, mudou um pouco a linguagem do filme para que ele fosse mais acessível para pessoas mais jovens também. So uh, we, uh, knowing that we had the need to show those stories of uh, black women uh, in politics, we also adapted 
uh, the language of the film to reach a younger audience. For example, a gente, eu e a Ethel, a gente, em termos de linguagem, a gente queria fazer um cinema direto, é, um documentário talvez mais, um, mais de autor, se é que a gente pode chamar assim. E a gente decidiu por... É, por não ir para esse lado, né, para esse caminho, justamente para chegar melhor nas, na juventude, que era o nosso público-alvo. Então, a gente é, resolveu colocar uma trilha legal, uma trilha sonora, né, usar também elementos gráficos de animação. Os poucos, a gente tem poucos, porque a gente também não tinha muito recurso, mas é, o esforço era de, de trazer a linguagem para uma linguagem mais jovem do cinema para poder, então, alcançar também mais pessoas, mais a juventude, né? So, um, our uh, first idea was to, to have the film be more uh, subjective, a subjective language and style. But Director then... cinema, I'm sorry. I'm sorry? Uh, there's a, a way to say this... Uh, It's a direct cinema. That's a language, a, a way of, of of doing documentary. There are very nice um, Americans documentarians on this, like uh, for example, the brother males, the Mayo brothers, who are from New York. Uh, they did a lot of direct cinema, and they have a beautiful uh, filmography on on this kind of language. But then we decided not to. Você pode responder em inglês, perfeito. Porque não só precisa de tradução. Yeah. Ô, oh, Júlia, você pode falar, pode dizer às pessoas que a gente queria fazer um, um filme como o, o, o Primárias, né? Era a nossa yeah. inspiração. Our nome. first, our first um, inspiration and a, a desire was um, there's a, a documentary from the 60s which is called um, Primary. And it was shot during um, Kennedy's uh, campaign, electoral campaigns. Mm -hmm. uh, the, it was shot by the Bale's brother. And it's uh, a primary is, is a classic of, <laughs> of direct cinema. So we wanted to do something like that. But then you have some kind of rules uh, for direct cinema. One of them, for example, is no soundtrack, You know, you have to uh, uh, not edit that much, you know, you have to, the, 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 the way the time is uh, work in, in, in addition is also something else, you know, we have more long term time of plans and stuff. So uh, it's more an outdoor kind of cinema. It's not so popular. And so we decided not to go this way so we could uh, get more into uh, younger audiences. And what we thought when we first um, decided with our distributor no, what to do, we decided that we wanted to release our film in, in cinema, in, uh, in um, in theatrical cinema, I don't know if it's like this, uh, but also in the territories, you know, it, for us it was very important that at the same time it was going to be shown in Ipanema, it was also going to be shown in Cidade de Deus, Cidade of God, for example, or um, uh, another outskirt in Rio, in other cities in Brazil as well. But then came the pandemic, then came COVID-19 and we had to change our plans. And at the first, at first it was very bad. We were very sad that we couldn't have our release in the cinemas. But then we decided uh, together that we are going to show it for free in YouTube for a month. And that was very nice because then the film was in a place, in a democratic place somehow, because a lot of people have internet and a lot of people can go into it and watch something in YouTube. So um, we had a release on 
it's gonna be four years now on the 7th of September tomorrow. It's gonna yes. be our fourth anniversary. I don't know if you can say that for a film release, but for us it is. <laughs> and um, uh, it was incredible because we had a thousand, 500 people, um, 1500, eh, you say, 1500 people uh, together watching the film and YouTube when we release it. And it was a huge thing for us. And then we did a lot of um, online meetings with different people. We had more than 50 um, debates and most of them with young people, which it, for us was very important because our, our thought was our, our intention was these people who are 12, 14, 16, they are going to start voting soon. And we have to talk with them early enough for them to think, okay, we have to have diversity in our, in our parliament. We have to vote for people like us and the sooner the better. <laughs> so um, for us, it's very important that that semantics is also a political tool to communicate um, the change we, we think are, are urgent to happen in Brazil. Sorry, my bad English. That was perfect. It's perfect, you tricked us. I'll call the client to respond too, okay? Yes. I will try again in English, include because it's faster. <laughs> um, yes, we have a lot of connection between us in Brazil. Um, our movement is made uh, is made um, in that way for connections. Then it makes sense to make a lot of connections, and um, I can say that my school was the um, black movement and black women movement. And my thesis is from these places. And then I heard about Ida B. Wells and Angela Davis, uh, Audre Lorde, Bell Hooks, Patricia Hill Collins, and a lot of others. And I say that, that these women also heard uh, about us and include because uh, her, uh, as was said, Angela Davis, and uh, no, we have pictures of Angela Davis besides Lelia Gonzalez. And sometimes I think some, well, some of us um, gain space and then we know more there that, that uh, part of us, but for sure we have a lot of connection long, long time ago. Uh, since long, long time ago, and about the the um, our uh, left um, tendencies in Brazil of political meanings, I was remembering Claudia Jones, that was a um, feminist and uh, important scholar, and I don't know if you know she was. Um, enterrada, thank you, buried, uh, left from Marx, then we say that Claudia Jones and black women is left from the left side. Uh, then another thing I want to say, uh, we need inter intersectionality in all places because if we are here now saying about black women, we need to say about transgender and um, gender, um, general, um, no, excuse me, um, and age aspects. And the, we, we learned from the crossroads and we need to pass through crossroads 
in the crossroads is not um, a lot of ways without and or without cross, crossroads is a place of potential of power of a lot of meanings and I can say uh, to go to the end that we are seeds me Marielle we are seeds of Lélia Gonzalez that was political before Marielle we know Marielle now but it's important to to say and to take uh, keep in mind that we are uh, seeds of our ancestors and my thesis our fight our struggle are learned in the universities like here like uh, there but also in samba because we theorize there in places of samba in places of sacred uh, in sacred spaces and i was i went yesterday in the caribbean parade and we theorized throughout this these places because we we didn't arise only by our minds, it arises through our bodies. And this is important to say here in this place because we need to, um, to go on to, to, um, to improve and to overcome for all these ways and beyond. Gente, a gente estourou o tempo assim muito. We we are like so past our time. <laughs> um, I am so so grateful for you guys coming out on this rainy day. Thank you for for being here. Thank you for staying. Thank you for talking. Muito 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 obrigada. É, hoje está um dia que chovendo sem fim. Então sou muito grata às pessoas que que enfrentaram a chuva para estar aqui com a gente. Sou muito muito grata a vocês. Véspera de feriado à noite sentados no Zoom. É, muito muito obrigada. And, and thank you. <laughs> Eu podia falar mais uma coisa para terminar? Vai, claro! Sim, muito rapidamente, tem uma coisa que eu sempre faço, é, desde que Sementes estreou, né? Ele estreou no YouTube. So, I wanted to say one last thing uh, that I always say since the film uh, uh, was launched on YouTube. Que, que, que é uma coisa muito parecida que a Harriet Tubman fez, né? Esse bota eu comprei aí quando estive no Harlem. So it was a very similar thing that what Harry uh, Tabo said uh, when, uh, and this is a button that I bought when I was there in New York, in Harlem. Então, quando eu vou na padaria, eu encontro com, 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 com os meus porteiros, com pessoas pretas na rua. So when I go out on the streets to the bakery, uh, when I see black people on the streets, in my neighborhood, eu falo para as pessoas que eu fiz um filme e elas ficam muito admiradas. So when I tell them that I I made a, a movie, they are very surprised. Porque elas não acham que uma uma pretinha como eu fez um filme, né? Because they don't think that a black woman uh, like me would be able to make a movie. Então, eu falo para eles, eu fiz um filme e, e ele está no YouTube, assiste lá, um filme sobre as mulheres negras na política e as pessoas é, realmente acessam para assistir o filme, né? So, when I tell them that I have this film that is on YouTube, they go and they, they, they look for the film. Só que agora o, fi, o filme está na plataforma da Globo, que é uma But plataforma now, fechada. But... But now the film is in a closed platform from global television. Então, as pessoas ficam mais interessadas ainda. So people sometimes are even more interested in the film. Então, 
é, nem todo mundo consegue acessar essa plataforma, então eu fico distribuindo o link e a senha do semente para as pessoas verem. So, uh, but since not everyone has access to this platform, I ended up telling people, you know, giving them the password and the link for the film. So I spread that out. Então, quem quiser mandar para um parente, para um amigo, o Sementes, fala comigo que eu mando o link e a senha. So, if you e want the link... Campanha. So, if you want the link and the password, just ask me and we can spread the word. Obrigada, gente. Thank um you. abraço muito forte, muito axé. A big hug. Thank you very much. É. Sim, posso falar com isso depois? É. Oh, I don't know how. Yeah. Instagram, Instagram. Programa de viagem. Sobre os negros. Sim.